Bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Gourmandise TV. Aujourd'hui, pavé de lotte à la Normande. Les ingrédients pour 4 personnes. Il vous faudra un bon kilo de lotte. Nous allons détailler ce morceau dans un instant en pavé. Une lotte qui nous a été expédiée depuis le port de Cherbourg par le site godaille.com. Un site que je vous recommande, livraison de poissons frais chez vous en 24 heures. La Normandie nous permet d'avoir de beaux produits et il nous en faudra pour cette recette, notamment avec 20 centilitres de crème. On n'oublie pas le beurre de Normandie, 3 belles noix d'environ 20 grammes, donc 60 grammes. Il nous faudra 10 centilitres de vin blanc sec. Si vous ne souhaitez pas mettre de vin dans votre recette, vous pourrez toujours mettre du jus de citron. L'habituel poivre du moulin, la fleur de sel. On va faire une jolie sauce. Il nous faudra donc deux belles échalotes. Nous mettrons dans notre plat, bien sûr, des petits champignons de Paris frais. Il en faut 5-6. Du persil que j'ai déjà ciselé. Et puis en Normandie, on adore les crevettes. Il vous en faudra 50 grammes. Première étape de la recette, nous allons nous occuper de la sauce. Dans la casserole, une bonne noix de beurre, j'ai haché finement les échalotes et la gousse d'ail. Et vous le voyez, je les ai fait fondre vraiment gentiment. Ça sent déjà très très bon dans la cuisine de la mère mitraille. Nous allons aussitôt déglacer ces échalotes avec le vin blanc. Alors c'est une sauce qui est vraiment très très facile à faire, à la portée de toutes et tous, absolument inratable. Même la mère mitraille arrive à la faire, c'est vous dire. Ça c'est vrai ça Ensuite, nous allons ajouter tout de suite comme ça le verre de crème. La crème qui apporte vraiment sa touche très très normande à cette recette de pavé de lot, qui est absolument délicieuse. On va mettre tout de suite les crevettes. On va mettre les champignons. Vous le voyez, je les ai coupés en petites lamelles. Oui, c'est vraiment pas très très difficile à faire, hein, cette sauce. Elle est absolument délicieuse en plus. Et avec les pavés de lot, ça sera vraiment formidable. Alors, ça n'est pas fini. Comme dans toute sauce, on va assaisonner. Une bonne pincée de fleur de sel. On pourra toujours rectifier l'assaisonnement dans son assiette. Je vous le dis à chaque fois, c'est au goût de chacun. Et puis, le petit côté pète de la recette. Et eh bien là, un bon tour de poivre du moulin. Voilà, on va donc laisser cuire cette sauce gentiment. On va laisser la crème diminuer jusqu'à temps qu'elle soit à peu près nappante. Alors pendant que notre sauce est en train de diminuer, fristouiller gentiment, on va s'occuper de, de la lotte. On va euh, dans un instant désolidariser les filets de l'os central qui est ici. Je vous montre ça tout de suite, mais juste auparavant, vous aviez euh, de chaque côté, vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, des flancs, ces petits morceaux de peau, un coup de couteau, et vous les retirez. Ça n'est pas très très bon. Hop, je l'avais fait un petit peu à l'avance pour gagner du temps. Et euh, vous pourrez les utiliser d'ailleurs pour faire un, un fumé de, de, de poisson. C'est pas mauvais du tout, hein, pour préparer vos sauces. Sur cette lotte, alors si vous l'avez reçue avec la peau, vous enlevez la peau. Je vous l'ai montré hier dans une vidéo, vous pourrez voir, c'est la queue de lotte à l'orange. On enlève la peau un petit peu euh, comme l'anguille de, de Maïté. Et puis, vous avez toujours une petite peau, une petite pellicule de peau aussi également qu'il faut enlever euh, sur cette lotte avant de la cuire. L'os est très simple à retirer puisque nous allons faire nos pavés. Et à l'aide du couteau d'office, vous le voyez, il n'y a jusqu'à longer cet os central pour obtenir, vous le voyez, ce joli filet de lotte. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà qui est fait. On retire l'os. Pareil, on le conserve pour faire un fumé de poisson. Ensuite, nous allons détailler nos pavés de lotte. Vous voyez, vraiment, on a de très très beaux morceaux de chair. Nous sommes quatre personnes. Eh bien, nous allons faire simplement quatre pavés. Pas d'invités supplémentaires. Juste avant de passer à la cuisson de nos pavés de lotte, un petit coup d'œil dans la casserole de la mère mitraille pour voir si la sauce est bien. Mais écoutez, c'est vraiment impeccable, hein, regardez. Elle est très très belle, bien à pente, comme on dit, elle reste bien attachée à la cuillère. Alors nous allons pouvoir baisser le feu et simplement la couvrir, voilà, avec une assiette, et puis on va la réserver au chaud. 
À présent, place à la cuisson de nos pavés de lot. Je vous l'ai dit, une poêle bien chaude avec le beurre, une petite cuillère d'huile d'olive. J'ai au préalable, vous le voyez, salé et poivré mes petits pavés de lot. Et on va les saisir comme il faut, 2-3 minutes par face. N'hésitez surtout pas à venir, comme on dit chez les grands chefs, à nourrir le poisson, comme ceci, avec le beurre. Les pavés de lot sont vraiment bien cuits, impeccables, un peu dorés sur, sur chaque face. Nous allons aussitôt verser la sauce qui a été réservée au chaud, comme ceci, sur nos pavés de lot. Et nous allons très simplement couvrir, comme ceci, on va remuer un tout petit peu notre sauteuse. On va surtout baisser le feu et on va pouvoir servir dans un instant. Les invités de la mer Mitraille sont à table. Ce plat tout à fait exquis leur sera servi dans un instant. Avec un bon petit verre de cidre, tiens, ce sera pas mauvais du tout. Lot à la sauce normande de la mer Mitraille. Un vrai délice que je vous propose de réaliser en regardant cette recette. Et comme tant d'autres... Sur Gourmandise TV.